أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh I am going to teach you the third part of the topic change of voice and I may tell you this class, this video lecture is meant for all the students in general and uh, 9th, 10th, 11th and 12th class students in particular whom I am teaching at present in high school school in Zipporah. Today it is uh, 23rd of August 2020. So my dears, in the previous two lectures, in the two previous two video lectures, I explained uh, voice, what voice is, and uh, the two kinds of voices I explained it in, in full detail. And also in the second video, I explained the rules and the changes which are to be made while changing an actual voice sentence into a passive one. So in this uh, lecture, uh, let's try to practice. Let's try to practice on different kinds of sentences in active voice and turn them into all the passive voice. So let's directly go to the content and that is first of all I uh, will give you some examples in assertive sentences as I have already told you uh, that um, you know, voice is changed in accordance with the kinds of sentences. So, assertive sentence is also a kind of sentence. So, let's start um, with it. Uh, let's start with assertive sentences. You know, assert, what an assertive sentence is? Assertive sentence is a sentence which simply shows, uh, expresses a statement or an assertion. So, let us do some practice on the assertive sentences first. So, active voice. Farhat sings a song. Assertive voice, and let us uh, do it uh, serially. Uh, let us do it uh, uh, first in present simple, then in present continuous, and so on. So, this is the sentence Farhat sings a song. Farhat is the subject, sings is the verb in present simple, a song is the object. A song is sung by Farhat. Farhat Geet Gati hai, ek Geet Farhat ke zariye gaya jata hai. So, yaan jo hamne sings for uh, kiya istamal simple present, jab simple present active mein simple present ho, to peshu mein ye is sung bhi simple present hi hai. लेकिन पेशू में है यहां हमने सब्जेक्ट जो है फरहत इसको बनाया हमने ऑब्जेक्ट और जो सॉन्ग यहां ऑब्जेक्ट था इसी को हमने बनाया सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट यू मस्ट बी नोइंग इज दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस अबाउट व्हिच सम वर्ड्स आर शेड सम वर्ड्स आर यूज्ड सो हियर अ सॉन्ग ए अ सॉन्ग जो है अ सॉन्ग इसके लिए हमने ये कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए इज संग बाय फरहत तो आप देखो यहां प्रेजेंट सिंपल है यहां कोई फॉर्म आ भी एक्टिव में नहीं है लेकिन पेश में हमें फॉर्म आ भी इस्तेमाल करनी पड़ती है और वो ये है इज अ सॉन्ग जो कि क्योंकि एज इट इज सिंगुलर सो इज इसके साथ इस्तेमाल होगा प्रेजेंट में तो इज संग थर्ड फॉर्म सिंग्स का बन गया थर्ड फॉर्म और भी बाय लगा के हमने सब्जेक्ट लगा ऑब्जेक्ट लगाया तो बन गया पेश now, a good example is that we have to do it in Farhat does not cook meals. Farhat wants to eat the hagra. Farhat cooks meals. Farhat cooks meals. What is the way that we have to do it? Farhat sings the song. So, we have to do meals or cooked by Farhat. Like it is negative. We have to do it in the same way. We have to do it in the same way. And this is the way that we have to do it in the same way. This is the way और क्योंकि नेगेटिव में हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल होता है और यहां पेश में डज का कोई यहां इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि यह हमें खुद ही लगाना है 
फॉर्म ऑफ बी और वो मील इज क्योंकि पलूरल है सब जब तो आर लिखेंगे इज नहीं तो आर जो डज का कोई चेंज हम नहीं करेंगे इसको यहाँ नहीं आ, कोई रिप्लेसमेंट इसका नहीं है पैशू तो यहाँ एक ऑक्सी बोल रही है यहाँ ऑलरेडी जो हमने लगाया यहाँ यही इसको नेगेटिव भी बनाएगा और पेशु भी पेशु बनाने में भी हमारी मदद करेगा इन डिसेंडेंस सो मील्स आर नॉट कुकड बाई फर अब कंटिन्यूस की एग्जांपल है फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस ही इज प्लेइंग अ गेम इज प्लेइंग कंटिन्यूस यहाँ ऑक्जी वर्ब ऑलरेडी है यानी ये जो हम ए जे एम आर लगाते हैं पेशु में अपनी तरफ से यहाँ ऑलरेडी ये है हमें ये इज इसका भी रिप्लेसमेंट करना है और पेशो में और खुद की तरफ से भी अपनी तरफ से भी लगाना है एक ऑक्जरी वो भी या ये फॉर्मा भी तो यहाँ हमने कंटिन्यूस जो की है सो हमने लगाया यहाँ बीइंग बीइंग का हम इस्तेमाल करते हैं कंटिन्यूस में पेशो में ही इज़ प्लेइंग अ गेम अ गेम इज बीइंग प्लेड बाय हिम अब परफेक्ट में एक मिसाल दे हैव ड्रॉन अ पिक्चर अब अब पिक्चर को बनाएंगे सब ये अब पिक्चर क्योंकि अब पिक्चर जो है ये सिंगुलर है इसके साथ आएगा इस्तेमाल हैज अब पिक्चर हैज बीन फ्रॉन बाय धम सो दे का बनेगा धम क्योंकि दे यहाँ सब्जेक्ट था सब्जेक्ट केस आप प्रोनाउन लगाया यहाँ ये ऑब्जेक्ट बनेगा इसलिए हमने ऑब्जेक्ट केस आप प्रोनाउन दे जो है इसका ऑब्जेक्ट केस है धम अब एक और है प्रेजेंट परफेक्ट वी हैव वन द मैच द मैच हैज बीन वन बाय अस अब देखो बाशित हैज बीन फ्लाइंग क्रिकेट ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस रिमेन्स ऑलवेज अनचेंज इट हैज नो पेशु वी के नॉट टर्न दिस सेंटेंस इन टू पेशु तो अब आपको याद रखना है प्रेजेंट के चार टेंसेज में तीन टेंसेस का भी अच्छी तरह से बनता है पेशु लेकिन एक टेंस का नहीं और वो है हैज बीन प्लेइंग और हैव बीन प्लेइंग यानी हैव बीन कंटिन्यूस फॉर्म इंग फॉर्म तो प्रेजेंट पर फिर कंटिन्यूस हैज नो पेशु वी के नॉट चेंज ए सेंटेंस इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इन टू पेशु वॉइस अब पास्ट में हमने मिसालें दी है पहले पास्ट सिंपल द गर्ल लिफ्ट इट द ट्रक द गर्ल लिफ्ट इड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है इसलिए बन गया पास्ट सिंपल द ट्रंक हमने सब्जेक्ट अब लगाया ट्रंक द ट्रंक वॉज यहाँ चूंकि इज एम आर प्रजेंट में चूंकि ये पास्ट सिंपल है यहाँ लगाएंगे वॉज और व अगर सिंगुलर हो तो वॉज अगर पदोर हो तो व द ट्रंक वॉज लिफ्ट इड बाई द गर्ल माई अंकल वॉज टेकिंग लंच अब कंटिन्यूस है माई अंकल वॉज टेकिंग लंच लंच वॉज बींग टेकन बाई माई अंकल लंच वॉज बींग टेकन बाई माई अंकल अब देखो एक और मिसाल है ये पास्ट परफेक्ट है द वुमन हैड वॉश्ड द क्लॉथ्स अब देखो द क्लॉथ्स हैड बीन वॉश्ड बाई द वुमन आगे बढ़ते हुए द मैन हैड बीन कटिंग डाउन द ट्री द मैन हैड बीन कटिंग डाउन द ट्री अब ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है दिस Tense two has no passive. We cannot change it in passive voice. Into passive voice. So past me bhi humne dekha ek tense hai jiska koi passive ham nahi bana sakte. To aage badte hain. I shall tell you a future me. Future tense. I shall tell you a story. Yeah, I subject hai. Shall tell verb. यू जो है ये एक ऑब्जेक्ट है स्टोरी यहाँ दो ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ इस सेंटेंस के दो ऑब्जेक्ट्स हैं क्योंकि यू नो दैट वी मेक द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस वी यूज द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस एज द सब्जेक्ट ऑफ द पेश वॉइस क्योंकि अभी पहले हमने बताया है कि आपको कि पेश वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट अब अगर ऑब्जेक्ट एक्टिव में दो हों तो हम दोनों को मुख्तलिफ दो मुख्तलिफ सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं अब देखो आई शेल टेल यू स्टोरी यहाँ ये जो यू है ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और स्टोरी जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अब आपको याद रखना चाहिए जब भी ऐसे दो हों दो ऑब्जेक्ट हों तो एक को हम कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दूसरे को कहेंगे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा कोई चीज़ होती है कोई थिंग होती है 
और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो कोई पर्सन होता है क्योंकि यू जो पर्सन है इसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना कहते हैं और स्टोरी जो है ये एक चीज़ है कोई मतलब इंसान नहीं है ह्यूमन नहीं है इसलिए हम इसको कहें ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है एक सेंटेंस में हमने ये बनाया आई शेल क्या लिया स्टोरी अब हमने यू बनाया यू को सर ये ऑब्जेक्ट जो है यू इसको हमने एक सेंटेंस में सब्जेक्ट बनाया यू शेल और विल बी टोल्ड ए स्टोरी बाय मी या अब दूसरे में ये जो है अ स्टोरी इसको भी हम बनाएंगे सब्जेक्ट अ स्टोरी विल बी टोल्ड बाय यू यानी अगर जन कुछ सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट आसान तो हेको तेल जो मुख्तलिफ सेंटेंस पेश उस मजात बन यानि अकस मज हेको ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के तौर इस्तेमाल कर बिकस सेंटेंस मज हेको ब्या ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के तौर इस्तेमाल कर तो आगे बढ़ते हुए हम पहले टाइम का देखेंगे कितना टाइम हुआ मुझे लगता है कि ये बहुत हुआ इसमें टाइम टेन मिनट से ज़्यादा इसलिए हम यही पर बस करते हैं ये हम कंटिन्यू रखेंगे इन नेक्स्ट वीडियो में टिल देन अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफि नासिर हो आप